What did he say? <laughs> Only good? <Yeah>. Better. <laughs> Thank you all for coming. You are my family, whether you know it or not. If you're from the music side of my family, you're cousin music. And if you're from the Huntington's side of the family, you're cousin HD. But we are all together in this. I grew up with all of this in my family, music, HD, and more. And I wanted to go back in time just to give some of you who might not know that much about my father's story, uh, to go back in time just a little bit briefly and tell you something about him. Ich mache immer nur eine kurze Zusammenfassung. Das Wichtigste, glaube ich, was Noah gerade gesagt hat, ist, dass alle, die hier sind, Teil ihrer Familie sind. Ob das der Woody Guthrie Teil ist, der musikalische Cousin der Familie, oder ob es der Handigen Teil ist, der Handigen Cousin der Familie. Und sie will jetzt ja einen kleinen Überblick geben über die Woody Guthrie Familie. So my father was born in a little town in Oklahoma. It was called Okima. And Okima became what they called uh, a uh, oil boom town. It was a small town, and then they discovered oil. And 15,000 people showed up the next day to try to get the oil. After they got the oil, they left. <laughs> so the town went up and then down. And this is my father, excuse me, I have to, this is my, whoop. No, this is uh, only for the... To change the I wasn't turned on. That's, that's my father. <laughs> and interestingly enough, at the time when the town went down, so did his mother. His mother's name was Nora. I'm named after her. And she went also down very quickly with her health and emotionally. And if you notice, she's holding her hands behind her back. And it wasn't until many, many years later that I realized that that was one of the early symptoms of Huntington's disease, that she was trying to control her arms in back of her. Nora was sent to a mental institution in Oklahoma where she passed away. Ach, das ist eine schwierige Aufgabe. Sie redet viel und ich muss es dann übersetzen. Also, Woody Guthrie war in Oklahoma, in Okima geboren und Okima wurde bekannt dadurch, dass Öl gefunden wurde. Und über Nacht war es eine Boomtown, aber so schnell wie der Reichtum kam, war er dann auch wieder weg. Und hier auf dem Foto links von euch aus gesehen ist Woody Guthrie, dahinter ist die Mutter Nora Bell und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass sie ihre Arme hinterm Rücken verschränkt hat und das hatte damit, das waren eben schon Anzeichen von Handigten und äh, etwas, was Nora erst viel später festgestellt hat oder erfahren hat. Let's see if that works. Good. Woody started to play music as a teenage boy, just like a lot of you guys. And his first band was called the Corn Cob Trio. He was about 17 years old and he was living at this time in Pampa, Texas. Sehr früh hat Woody angefangen Musik zu machen. Er war etwa 17 Jahre alt, hat damals in Pampa, Texas gewohnt und das ist seine erste Band, das Corn Cob Trio und in der Mitte steht er mit dem Bench. When he was 19, he decided to go up a little bit, you know, and to, to uh, even be more attractive to the girls in town, he decided to wear chaps and wear a cowboy hat. And this is his second band. It's called the Pampa Junior Chamber of Commerce Band. Also Mitte der 30er, 30er Jahre äh, wurde die Band dann vergrößert. Die hieß dann Pampa Junior Chamber of Commerce Band. Und äh, man sieht an der Kleidung, äh, Woody war der Frontman, wie man so schön sagt. Und weswegen sind sie auf die Bühne gekommen? Natürlich, um Mädchen zu beeindrucken. Unfortunately, Pampa, Texas became the center of the great dust bowl that came across the United States from the dried land. And he was in Pampa, Texas, when the biggest of the dust storms came along. And at that point, he decided to leave Pampa and to go to California. But this was the beginning of his inspiration to write songs, not just play music and look cool in a band. 
And this is one of his earliest songs, Dust Bowl Refugee. Uh, sorry, The Great Dust Storm. In den 30er Jahren durch die Nutzung des Landes ist das Land immer mehr ausgetrocknet und äh, unter anderem Texas, Oklahoma waren die Staaten, in denen die großen Sandstürme dann äh, begannen. Und das war dann auch die Zeit, wo Woody Guthrie angefangen hat, Songs zu schreiben und einer seiner ersten Songs über diese Staubstürme war The Great Dust Storm. Woody continued to travel around the country singing for people who had lost their jobs and for people who had lost their homes and their farms during the Dust Bowl. It was also the time of the Great Depression. So there were many people traveling around the country homeless and he decided that this would be his audience. Woody begann dann durch die Lande zu reisen und für die Menschen zu singen, die eben auch durch die Staubstürme äh, vertrieben worden waren. Und das war im Grunde genommen dann sein, seine Lebensaufgabe, sein Lebensziel. I love this sign. I think everybody understood yeah. that. What great advertising. Yeah, lovely. Ohne Facebook. <laughs> With a, ohne Facebook, yeah. Uh, this is a typical performance where he would go and sing with migrant workers. He often went into the fields with the farmers and the workers there. Or he went to these um, communities where the government had set up tents and housing for people who had no homes. Also das ist ein typisches Bild dafür, wo Woody Gassi aufgetreten ist. Also nicht auf einer so schönen Bühne wie hier im Pfefferbergtheater, sondern er ist bei den Bauern, bei den Farmern äh, aufgetreten und hat für die Menschen, die dort arbeiten, gespielt. Und das ist eine Szene aus äh, ja, so einer Art Gemeinschaft, wo die Regierung Zelte und Häuser aufgebaut hat äh, für, für äh, Farmer, aber Farmarbeiter, die ihr Land verloren haben. In 1940 he came to New York City. And he started singing his songs on the Bowery, where, again, many people were homeless and living in hard conditions. And he also began singing in the subway. 1940 kam Woody Guthrie nach New York und er hat zunächst in Stadtteilen wie der Bowery gewohnt, wo ja, obdachlose, arme Leute gewohnt haben. Unter anderem hat er auch an, als Straßensänger dort äh, gesungen. He was heard by a few people who decided that he could make a record in New York City. He made his one and only record, Dust Bowl Ballads, during this time, in the early 1940s. And as a matter of fact, it was in the second week that he came to New York City that he wrote the song, This Land is Your Land. He was living in a flea bag hotel, looking out the window, thinking about the trip he had just taken, hitchhiking from Los Angeles to New York City. In New York hat er auch das einzige Album eingespielt, was zu seinen Lebzeiten erschienen ist, nämlich Dust Bowl Ballads. Und schon in der zweiten Woche, die er in New York war, hat er seinen wohl bekanntesten Song geschrieben, This Land is Your Land. Damals hat er in einem wirklich runtergekommenen kleinen Hotel gewohnt und hat äh, dort über seine Reise nachgedacht und dann eben die Zahlen für This Land is Your Land geschrieben. And it's important to note his notes on the original lyric. He writes, all you can write is what you see. And that became his motto for songwriting. Uh, Woody hat am Ende des Songs einen Satz geschrieben, der letztendlich das Motto für alle seine Songs gewesen ist. Man kann nur das schreiben oder über das schreiben, was man gesehen hat. He met up with a group of musicians at the time that included a very, very young Pete Seeger, here. And there was the first folk music group to go professional in New York City. They were called the Almanac Singers. And Woody joined up with Pete and the other members of the band. Und man kann sagen, wahrscheinlich, dass die Almanac Singers, die Gruppe, der sich Woody Guthrie 1941 anschloss, die erste richtige Folkgruppe waren und ein Mitglied dieser Band war ein noch ganz junger Pete Seeger. The band lived together in a loft down in the Gren in Greenwich Village in Manhattan. They shared living conditions, they shared money, they shared food, 
but Woody was the main writer of the songs for the band. Die Gruppe hat zusammen in einer Art Studiowohnung in einem Loft gewohnt und man hat alles wie in einer Kommune geteilt. Vom Abspülen über das Aufräumen, Einkaufen etc. Aber Woody Guthrie war der Hauptliedschreiber in der Gruppe. He also met up with someone who became one of his best friends and a very important influence in his life, the blues singer Led Belly. Und dann hat äh, Woody einen Menschen kennengelernt, der ein guter Freund wurde und ein großer, einen großen Einfluss auf sein Leben und auf seine Arbeit gehabt hat, nämlich der Bluesänger Led Belly. Woody believed that the guitar was a tool, not just an instrument, but it was a tool that you use to build a better society. On every guitar he had, he wrote the words, this machine kills fascists. Für ja. Für nach dem gestrigen Abend kann man das noch mal besonders laut sagen. Für, für Woody Guthrie für Woody Guthrie war die Gitarre nicht nur ein Instrument, sondern es war mehr. Es war ein Instrument, das man dazu nutzte, um für eine bessere Gesellschaft einzutreten und alle seine Gitarren. Für ihn war eben die Gitarre nicht für Lucille, war Baby King. Baby King hatte eine Gitarre, die hieß Lucille. Und das war so sein, seine besondere Gitarre. Für Woody Gassi, er hat eine Gitarre gehabt, dann ist er weitergezogen und manchmal hat er sie liegen gelassen, da wo er gerade war und hat sich woanders in einem Second-Hand-Shop eine andere Gitarre besorgt. Das war eben nur ein Instrument und auf all, fast all den Gitarren hat er eben diese Aufschrift gemacht, This Machine Kills Fascists. Um, it reminds me of the song, If I Had a Hammer. You all know that one? And Woody believed that was his hammer, If I Had a Hammer. And then the last, uh, the last verse is, If I Had a Song. And Woody decided he would be the one to give them the songs. Also es hat sie erinnert jetzt gerade an das Lied If I Had a Hammer, Peter, Paul und Mary haben es, glaube ich, äh, bekannt gemacht. Und äh, für ihn war der Hammer in diesem Song seine Gitarre. Und in der letzten Strophe von dem Lied äh, heißt es If I Had a Song, wenn ich ein, ein Lied hätte. Und Woody hat in Schi im Grunde genommen entschieden, den Song, den liefere ich, den schreibe ich. Speaking of Pete Seeger, there he is. Woody met Pete Seeger in 1940, and Pete's about 19 years old, and decided that he would leave Harvard, Harvard University, where he was studying, to go travel around singing songs with my father. And that's how he learned to be a folk singer. Uh. Pete und Woody haben sich 1940 getroffen. Damals war Pete Seeger gerade an der Harvard University. Und nachdem sie sich kennengelernt haben, hat äh, Pete Seeger aber gesagt, studieren will ich nicht weiter und ist äh, äh, Woody Guthrie gefolgt und hat auf diese Art und Weise gelernt, wie man Volkssänger wird. Pete's father was very angry at my father. <lacht> Pete's Vater war sehr verärgert über Noras Vater. Also, When he came to New York the first year, he met Marjorie Mazia. Marjorie was a dancer in the Martha Graham Company, and this is her in Appalachian Spring with music by Aaron Copeland. This is Martha Graham, and this is my mother, Marjorie Mazia, in 1938. In New York hat äh, Woody dann Marjorie Mazier kennengelernt. Sie war Mitglied des Ensembles von Martha Graham. Und hier in dem Foto rechts kann man sie sehen bei einer Aufführung von Eric Copeland's Appalachian Spring. Und im Vordergrund rechts ist äh, Martha Graham. So my parents got together and they decided to change the world. <lacht> and they would do it with music and dance through the arts. They would also do it by having lots of children. <lacht> also Woody und Marjorie haben sich zusammengetan und haben beschlossen, die Welt zu verändern mit äh, Musik und mit Tanz und dann auch dadurch, dass sie viele Kinder haben. When things got really bad, this is a good story for everyone here tonight. When things got really bad, my father would tell a story of two rabbits who were being chased by dogs in a hunt. And they finally run into a log, a hollow log, to get away from the hunting dogs. And the papa says, oh, mama rabbit, mama rabbit, what are we going to do? They're going to catch us. They're surrounding us. And the mama 
says to the papa, don't worry, honey, we'll stay here until we outnumber them. Also, diese Geschichte, wenn, wenn die Zeiten ganz schlecht sind, lautet die Geschichte von zwei Kaninchen, die von Hunden oder Füchsen gejagt werden und sie flüchten sich in einen hohlen Baumstamm und äh, Papa Kaninchen äh, sagt, oh mein Gott, äh, was soll nur aus uns werden, wir werden hier verfolgt und aufgefressen oder was auch immer. Und äh, die Mutter sagt dann, keine Sorge, keine Sorge, wir bleiben hier, bis wir mehr sind als die. The women knew. So, just for fun, this is me. <laughs> and this is my brother Jody. And this is my big brother Arlo. But please don't tell him that you saw this. <laughs> so they had kids. They went on to make a very happy life together. We lived in Coney Island in Brooklyn, New York, and we spent much of our time living on the beach. Oh. <laughs> also, das Leben ging weiter. Sie haben in Coney Island. Uh, gelebt und gewohnt und viel Zeit hier am Strand von Coney Island beim Sand, äh, Sandburg bauen verbracht. My father was known in Coney Island as the king of the sandcastles. Der König der Sandburgen. But around this time also he started acting strangely. He would become erratic emotionally. He would not show up sometimes at home. He would have emotional outbursts, etc. His speech began to get a little slurred. And actually, everyone thought that he had been drinking a lot. Und das war auch die Zeit Anfang der 50er Jahre, wo sich sein Verhalten irgendwie geändert hat. Er hat sich seltsam benommen, seine Sprache veränderte sich, er hat nicht mehr klar gesprochen und man wusste nicht, was woran es lag. Unter anderem hat man gedacht, dass er zu viel trinkt. Yeah. It wasn't until a few years after that he was finally diagnosed and surprisingly diagnosed with Huntington's disease. At that time, it was thought that only women could transfer the gene to women. Und ein paar Jahre später hat man dann festgestellt, ihn diagnostiziert mit Huntington, was insofern zum Zeitpunkt damals überraschend war, weil man damals noch davon ausgegangen war, dass die Erbfolge von Huntington nur unter Frauen ist. I just add as a side note, where we were living in this picture, we were living in an apartment building that was owned by Fred Trump, Donald's father. And When my father found out that the apartment was being segregated, not allowing Negroes, black people, to uh, get apartments there, he wrote a few songs about Fred Trump. Damals, <laughs> Old Man Trump. Damals haben die Gassis in einem Haus gewohnt, was Fred Trump, Donald Trumps äh, Vater gehörte, zum Zeitpunkt, als sie es mieteten, wussten sie noch nicht, dass also die Politik bei Fred Trump war, keine Häuser oder keine Wohnungen vermieten an Schwarze. Und als Woody das rausgefunden hat, hat er einige ziemlich zornige Lieder darüber geschrieben, die teilweise erst vor kurzem entdeckt wurden. Eventually, my father was hospitalized over a period of 15 years in and out of different hospitals. There was nothing known about Huntington's disease other than the name and a few of the symptoms. There was no medication, there was no care, there was no cure, nothing. He was misdiagnosed many, many times with everything from schizophrenia to alcoholism to depression, everything. And finally, a young doctor came along and said, this is Huntington's. Es hat lange gedauert, bis ein Arzt dann schließlich seine Krankheit als Huntington diagnostiziert hat, weil vorher man hat gedacht, es ist Depression, es ist Alkoholismus, es ist Schizophrenie, weil man eben zum damaligen Zeitpunkt kaum etwas wusste, nur wenige Ärzte überhaupt über Huntington etwas wussten. So, for the next 15 years, we would go every Sunday to the hospital to visit my father or we would bring him home to our house. Typically, this is, my mother would make a picnic. She wanted to 
not have the children be afraid. So she always said we were going to have a picnic with our father outside of the hospital ward on the grounds of the hospital. 15 Jahre lang hat dann die Familie mit Marjorie Woody im Krankenhaus besucht und die Mutter hat es ein Picknick genannt, um, ja, um es einfacher für die Kinder zu machen. Und man hat sich dann meistens draußen außerhalb des Hospitals im Garten getroffen. There was a big tree at the hospital that we used to play on and my father called it the magic tree. Das ist ein Baum, der vor dem, Hos äh, vor dem Krankenhaus stand, wo die Kinder immer gespielt haben. Man kann da oben, glaube ich, ist Jody und Nora sehen. Und äh, Woody hat den Baum selber The Magic Tree genannt. When we would bring him home on Sundays, many of his old friends would come to play music for him. And then, a few years later, many of the young people started coming over the house as well. So we had old friends like Pete Seeger, came, old friends Sonny Terry and Brownie McGee, with his closest friends, Cisco Houston. And then within a few years, there became an interest with young musicians starting to be interested in roots music. And we had musicians like the new Lost City Ramblers come, and then a few years later, people like Phil Oaks. Und äh, die Gassi-Familie ist nicht nur rausgefahren zum Krankenhaus, sondern an manchen Wochenende haben sie Woody auch nach Hause geholt. Und das war dann auch immer ein Begegnungspunkt mit alten Freunden, also wie unter anderem Sunny Terry, Brownie McGee, Pete Seeger, Cisco Houston. Und es hat nicht lange gedauert. Äh, und dann kamen junge Musiker wie Phil Oaks und die New Lost City Ramblers. And there was this other interesting guy who came by. His name was Bob Dylan. And he came to the house one day looking for Woody. I was watching a show called American Bandstand. In, you have Beat Club, right? It's a rock and roll show. I was watching a rock and roll show, and Bob Dylan came. He was the first day in New York and said he wanted to see Woody Guthrie. But I was watching television, and I had no time for this. Und eines Tages kam dann Bob Dylan, hat an die Tür geklopft und äh, zu dem Zeitpunkt hat Nora gerade die Sendung American Bandstand gesehen. Das kann man vielleicht äh, vergleichen mit einer Sendung wie Beat Club hier in Deutschland in den 60er Jahren. Und äh, Nora hatte aber keine Zeit für Bob Dylan, hat die Tür wieder zugemacht. They were teaching the locomotion on television. You know the locomotion? Yeah. And they were teaching a really good dance. And that's why I had to run away from the television. I closed the door on Bob Dylan and I ran back to the television to learn the locomotion. <lacht> also, in, in der Sendung hat man gerade The Locomotion äh, vorgeführt, ein Tanz, den ich nicht vormachen kann. Äh, auf jeden Fall war sie aber damit beschäftigt und da war der, das Klopfen von Bob Dylan wirklich störend und sie ist wieder zurückgelaufen, um den Tanz zu lernen. But he kept knocking. And finally, my brother opened the door. My brother was older than I, and he looked at him, and he, they had a guy thing, you know? My brother wasn't doing the locomotion. They had a guy thing, and my brother finally let him in the house. But the problem is, or history, would be really different if it was up to me. And finally, he had then Arlo Gassel the door open, and there was even so this man männliche Ding ging da ab, er hatte eine Gitarre, Arlo hatte eine Gitarre und er hat ihn dann reingelassen und Nora sagt immer, wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre die Vorgeschichte wahrscheinlich anders verlaufen. Nobody's perfect. Uh, this is Bob Dylan's original lyric song to Woody, which was the first uh, original song on his first album, Bob Dylan, here. And this is the original lyric that he wrote. He became a good friend of the family during these years, and he would often go to the hospital to visit my father. These are Bob Dylan's directions. He wrote down how to get to the hospital on the subway. Take the subway to the Brooklyn Hospital. Woody is next door. Visiting days are Wednesday and Saturday. 
Bob Dylan war dann auch derjenige, der immer wieder hinausgefahren ist zum Krankenhaus, ihn besucht hat, wurde ein guter Freund der Familie, von Marjorie auch. Und äh, dieses Dokument hier ist die handgeschriebene Wegbeschreibung, wie man zum Krankenhaus kommt und an welchen Tagen Besuchszeiten sind, äh, mittwochs und samstags. Ja. Ramblin' Jack Elliott was uh, a musician who also came and lived with us and visited us. And just briefly, Jack Elliott went to England and taught folk music to Lonnie Donegan, who was the skiffle uh, star at the time. In Lonnie Donegan's audience was a 14-year-old John Lennon with his friend Paul. David Bowie was around. And that's how that generation learned the songs of Woody Guthrie and Lead Belly. Einer der Freunde von Woody Guthrie ist Rambling Jack Elliott hier, der in den 50er Jahren ein paar Jahre in England verbracht hat äh, und dort äh, Leute wie Lonnie Donegan, die Skiffle-Musiker, inspiriert hat und ihnen die amerikanische Folktradition Woody Guthrie beigebracht hat. Und als Lonnie Donegan dann diese Lieder gespielt hat, waren im äh, Publikum Leute wie John Lennon und Paul McCartney. And of course, he would still get together with old friends as the years went by. This is one of the last uh, photos with Will Gear and Cisco Houston, Sonny Terry, Lee Hayes, who became a member of the Weavers. And there I am in a dress, and my brother Arlo. We tried to make everything as pleasant as possible for him during these years. He finally passed away in 1967 on October 3rd, and a concert was organized to pay tribute to his life and his music, and also to raise money to begin a new organization called the Huntington's Disease Society of America, which was the first organization to even consider what care might be needed for families with HD and a possible cure. Und hier schließt sich der Kreis anlässlich des Todes von oder nach dem Tod von Woody Guthrie fand eben das erste große Konzert 1968 statt, was dazu diente, Geld zu sammeln, um äh, diese neu gegründete Organisation, the Committee to Combat Huntington's Disease, zu unterstützen. My mother traveled around the United States organizing families who had HD. At the time, it was a very rare, 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 rare disease, mostly because people didn't want to talk about it. It turns out it wasn't so rare. There were tens of thousands of families that had it. And my mother traveled around the country organizing and talking to doctors, researchers, and families. Und im Laufe der nächsten Jahre ist dann Margie Gassi durch die, vor allen Dingen zunächst durch die Vereinigten Staaten gereist, um auf die Krankheit aufmerksam, aufmerksam zu machen, weil man glaubte, das ist eine ganz seltene Krankheit, ganz, ganz selten. Und sie wollte darauf hinweisen, dass da viel mehr Patienten betroffen sind, als man glaubte. Und schließlich war sie able able to work her way up and work with the Senate, the Congress and uh, President Jimmy Carter part of the National Institute of Health Initiative. Und im Laufe dieser Jahre hat sie dann versucht, sich immer weiter hochzuarbeiten, an die entscheidenden Stellen der Politik zu kommen, um Unterstützung zu finden für ihre Arbeit. Und 1979 hat sie unter anderem Jimmy Carter deswegen getroffen. My father wrote, the note of hope is the only note that can keep us from falling to the bottom of the heap of evolution, because about all a human being is anyway, is a hoping machine. Und äh, er hat geschrieben in dem Zusammenhang, die Note der Hoffnung oder der, der Klang der Hoffnung ist die einzige Note, die uns davon abhält, auf den Anfang unserer Entwicklungsgeschichte zurückzufallen, weil letztendlich das menschliche Wesen ohnehin nur eine Hoffnungsmaschine ist. And we are all part of that machine here tonight. And I thank you again for showing up.